Minsan ay nadadala tayo sa mga sinasabi at pinaniniwalaan ng nakararami. Kahit hindi tayo sigurado kung may katotohanan nga ba ang mga ito. Dahil dito ay nabubulag tayo at hindi natin nakikita ang totoong epekto sa mga taong namamaliit at nahuhusgahan ng dahil sa mga ito. Kala ko ba maglalaro tayo? Kaya na pa tayo pulot ng pulot ng mga kawi dito ah. Magagali ka kami ng nanay namin kapag umuwi kang humalang dalang panggatong eh. Boring naman dito. Sabi ko kasi sa mama ko huwag na ako sumami. Doon na lang ako sa amin. Eh di bumalik ka ng Maynila. Doon, mas madaming kawi doon. Uy, 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 uy! Huwag ka pupunta doon. Alam mo ba, doon nakatira yung aswang. Oo, si Julie. Doon yan nilalagi sa bahay yung mga buto ng mga taong kinakain niya. Aswang? Di naman totoo yung aswang na yan eh. Uy, totoo yun. May mga nakakita na nga daw sa kanya eh. Sabi nila, yun daw yung babae yung mahaba yung buto. Tapos, namumula yung mata. Tapos nagkakapangin. Yun yung ginagamit niya para makainom ng dugo ng tao. Tsaka, makakain na naman loob. Ayaw! Ah! <laughs> Kala ko ba hindi ka natatakot sa aswang? Takot, eh, takot na takot ka ay! <laughs> Sabi ko naman sa inyo, kwento-kwento lang ang mga aswang, pero hindi talaga totoo yun. Eh, nakita niyo yun, di ba? Anak, na-imagine lang ni Mama yun nung bata pa ako, pero wala talaga ang mga aswang. Anak, nagugutom ka ba? Gusto ba ng pagkain? Meron pa dito. Kailan po ba susunod si Papa? Marami nang kasing inaasikaso si Papa sa Maynila, kaya hindi pa siya makasama sa atin ngayon. Dapat kasi, hinintay na lang natin siya eh. Paano kapag hindi niya tayo nakita dito? Huwag ka mag-alala anak, susunod naman agad sa atin si Papa mo, ha? O sige, kumain ka na. Kailan mo ba balak sabihin sa mga anak mo? Naghahanap lang talaga ako ng tamang panahon, Nida. Alam ko kasi masasaktan yung mga batang yan eh. Lalong-lalo na yan si Dexter. Eh, yan ang pinakamalapit sa tatay niya. Ana, walang kwentang lalaki ang ama ng mga anak mo. Na ilang taon kang binugbog. Siguradong maiintindihan din ng mga anak mo. Ang importante ngayon, nandito na kayo sa bahay ng mga magulang mo. Malayo sa asawa mo. Alam mo ba nun, ayaw ni nanay tsaka ni tatay na magpakasalaw kay Angelito. Kung nabubuhay siguro sila ngayon, sigurado ako nasasaktan sila sa mga nangyayari sa akin. Pero ganun talaga. Basta kailangan kong gawin, kailangan suportahan ko talaga ako mga anak ko kahit ako lang mag-isa. Alam mo ba na marami ngayon ang nagpapatayo ng bahay dito sa atin dahil mura ang lupa? Kailangan mo ng tagapamahala. Kailangan lang ng mga taong gagawa ng bahay. Tapos kikita ka na. Salamat, Nida, ha? Kailangan, kailangan ko talaga yan ngayon. Uy! Tinatay yung manok para ialay doon sa nuno sa punso para sa isang tinatayuan ng bahay. Palagi kasing may naaksidente. Tingin kasi namin, nagagalit ang nuno doon. Nida, hanggang ngayon ba naniniwala pa rin yung mga taga rito dyan? Ana, matagal ka na sa Maynila. 
nakalimutan mo na kung gaano kabisa ang mga paniniwala natin para protektahan tayo sa mga ditulad natin. Yan, ito na lang yung mga kulang. Kailangan mabili na ito agad mamaya sa hardware. Uh -huh. Tapos nga pala, si Mario nagpapahanap ng mga bagong karpintero kasi si Mrs. Villanueva magpapagawa rin ng bahay. Tumag-tumag yun naman talaga eh! Tumagta lang tayo sa bundok! Takot lang naman talaga ako sa aswang eh! Sinong dawag, ha? Dexter! Bago mo lang dito! Ikaw nga eh! Ayabang mo ah! Hoy! Dexter! Ano ba kayo? Hoy! Anak! Kayo, magsiuwi na nga kayo! Anak, tama na. Dexter! Pasensya ka na, ha? At saka, salamat na pala. Ah, uh, ako nga pala si Rowell. Ana. Dear Charo, noong bumalik ako sa probinsyang aking kinalakhan, ginusto ko lamang makapagbagong buhay kami ng mga anak ko. Hindi ko inasahan na doon ay makakatagpo ako ng isang lalaking magmamahal sa akin. Mabait si Rowell, maasikaso, maalaga pati sa aking mga anak. Kaya naman madaling nahulog ang loob ko sa kanya. At hindi nagtagal, nagkaroon kami ng relasyon. Anak, nandiyan ka pala. Ah, ah, halika, kumain ka na. Total, parating na rin naman yung mga kuya mo galing sa school. Diba sa Sabado na yung palaro nyo? Manonood kami ng Tito Rowell mo, ha? Ba't kasama siya? Anak, huwag kang bastos, ha? Tito Rowell mo yan. Bakit ba lagi siya nandito? Baka kaya hindi umuwi si Papa dahil nandito siya parate. Baka akala niya, ayun na natin sa kanya. Anak? Dexter! Ang gantong katangkad? Sinabi ko na kasi sa kanya, huwag siyang pumunta doon sa bundok. Nasa lubong niya tuloy doon si Julie. Yung aswang. Tapos kinabukasan, puro pa sana yung mga katawan niya. Tapos namatay na siya. si Ana. Julie ba talaga pangalan mo? Baka malapit na yung bahay mo dito. Baka kaya mo na mag-isa. Medyo dumiglim na rin kasi baka mahirapan na akong makabalik. Ayun na bahay ko. Pumasok ka muna sa loob. Nako, hindi na. Ayoko rin maabala ka. Inom ka na muna ng tubig doon. Mauna na ako, ha? Gabi na rin kasi, eh. Poying. Poying ang pangalan ko. Kumain ka na muna.
Uwiin ko kung nagagawa niya. Natutunan ko to sa nanay ko. Ganito rin kasi yung ginagawa niya sa akin kapag nasusugatan ako eh. Alam mo ba, pangarap ko din na maging doktor sana o kaya nurse man lang. Kaya pinilit kong mapag-aral yung sarili ko habang nangangatulong ako nun sa Maynila. Kaya lang, nag-asawa ko agad. Wala ka bang kasama dito? Wala ka bang ibang pamilya, kapatid o magulang man lang? Hindi ka ba naiinip? Anong pinagkakaabalahan mo? Kulay. Mahilig ako magtanim ng kulay. Ana? Dexter? Dexter, kanina nung nakita kita, tinakbuhan mo lang ako, ha? Dexter! Dexter, kinakausap pa kita! Ana, hayaan mo muna siya. Napagsabihan ko yan eh. Kaya galit. Teka, saan ka ba nang galing at ginabi ka na? Nag-aalala ako sa'yo ah. Nakarating kasi ako hanggang sa gubat sa kakahanap sa Dexter na yan. Tapos nakita ko kasama niya ibang mga bata, binabato nila yung babae. Eh nasugatan. Kaya tinulungan ko na tapos sinatid ko na rin sa bahay niya. Si Julie yung aswang? Hindi Julie ang pangalan niya, Puying. Hindi ka dapat sumama sa kanya. Paano ko sinaktang kanya? Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Ma'am Pedring? Ayun, pinaglalamayan na. Isang araw matapos niya makasalubong yung babaeng yun. Rowel. Eh, mukhang mabait naman yung tao at saka mukhang hindi naman totoo yung mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit hindi siya nagpapakita sa mga tao? Eh, paano naman siya magpapakita? Eh, sa paanan palang ng bundok, binabato na siya ng mga bata. Eh, naalala ko nga nung bata ako, nagawa ko rin yun sa kanya eh. Basta, iwasan mo yung babaeng yun. Totoo man o hindi ang sabi-sabi tungkol sa kanya, mas mabuti nang nakakasiguro ko na ligtas ka. Sige na. Salamat. <laughs> Parang madami naman yata to. Baka naubos yung tanim niyo sa bahay mo. Paano mo nahanip yung bahay ko? Ana! Layuan mo yan! Halimaw yan! Lumayo ka nito! Lumayo ka nito! Ana! 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 Puying! Puying! Pagkatapos ng nangyaring iyon, ay sinugod ng ilang taong bayan si Puying sa kanyang tirahan sa bundok. Tinakot siya ng mga ito at sinira ang mga gamit sa kanyang bahay. Sa kabila ng mga sabi-sabi tungkol sa kanya, tangibabaw ang awa ko kay Puying, kaya ako nakarating sa isang desisyon. Ana, bakit mo siya dinala dito? Dahil wala na siyang matutuluyan at wala na siyang pamilya. Kung hindi dito saan siya matutulog? Sa gubat? Sa kalye? Hindi mo ba naisip na mapapahama kayo ng mga anak mo? Dahil aswang siya? Ganun ba? Lowell, tignan mo nga yung tao. Eh, takot na takot nga siya dahil sa pagsugod sa kanya kanina. Yan ba ang nakakatakot para sa'yo? At saka pansamantala lang naman eh. Hanggang sa maging okay na siya. Ma, bakit tayo magpapatira ng aswang dito sa bahay? Paano kung kainin tayo? Mga anak, makinig nga kay... Huwag na huwag kayo maniniwala sa mga naririnig nyo, ha? Hindi aswang si Poying. Tao siya katulad natin. At kailangan niya ng tulong natin ngayon. Kaya gagawin natin lahat ng kaya natin para sa kanya. 
Kaya wag na wag kayong matatakot, ha? Dito, Lowell. Dito ko muna matulog para may kasama kami. si Papa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ako din. May hinihintay din ako. Gusto ko na din siya dumating. Mali pala sila po yun eh. Hindi ka naman pala talaga nakakatakot. Kain na. Kain na po Diba dapat nililid ka sa karne? Bakit? Dapat naman talaga akong aswang siya. Kasi nga anak, puro gulay yung tanim niya sa kanila. Kaya ang gulay din ang hilig niya kainin. Diba po, Ying? Galing-galing na magturo ng anak ko. Sige po. Kasi pagod 
Ano ba dapat kalalim? Mali po yan, Ma. Tuturuan ko po kayo. Dapat po, lagi po nasa gitna. Kagaya po na ito. Ayan. Ganyan ba dapat, anak? Apo. Subukan niyo po. Subukan ko nga? Dito po kayo. Ayan. Ganyan ba? Tama Opo. ba? Tama po. Tapos po, tuturuan ko naman po kayo na maglagay ng buto. Diba po, pagkatapos yung nalagay ng buto, Nagulat ako sa ginawang iyon ni Puying Charo. Dahil doon ay unti-unti kaming naging malapit uli ng anak kong si Dexter. Akala ko ay si Puying ang tinulungan ko sa pagtira niya sa amin. Yun pala ay tutulungan niya rin kami. Lumipas ang mga araw, at para bang nakalimutan na ng aking pamilya ang tungkol sa mga kwento kay Puying. Sige po! Alam mo, Puying, akala ko hindi na ako kakausapin ng anak ko. Kaya salamat, ha? Siguro, kasi ito sa anak ko. May anak ka din? Nasaan siya? Ginawa siya sa akin. Ang asawa ko. Nag-away ba kayo? Natakot rin siya sa akin. Pero dati hindi siya takot. Siya pa nga yung una kong naging kaibigan nung namatay ang nanay ko eh. Huwag ka matakot. Nangunguha lang ako ng kahoy. Ako pala si... Hill. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Puying. Puying. Mahal ako ni Hill. Mahal ko rin siya. Nagsama kami sa bahay ko. Pero nung muntis ako, doon nagsimulang bumalik ang problema ko. Puying? Puying, anong problema? Puying? Puying? Sadali lang ko, ano kong problema? Anong nangyari? Naku na ng kapatid ko ng dahil sa halimaw na yan! At ang dahil din sa ito, ikaw ang nagpatira sa kanya dito! Oo! Oh! Naririnig niyo ho ba ang sinasabi niyo? Eh paano naman magagawa ni Puying yun eh? Hindi nga ho umalis yan dito sa amin! May lahi niya sa mga babaeng yan! Pinasan ng nanay niya ang pagiging aswang niya! At bakit ba kasi nagtitiwala ka dyan? Pinatay nga niya ang sarili niyang asawa at anak eh! At ininibig niya ang mga katawa sa ibang bahay nila? Oo! Oh! 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 Oh!
puyeng tulog na yung mga bata, hindi ka pa ba matutulog? Puyeng yung nangyari kanina, yung mga sinasabi nila tungkol sa'yo, alam mo naman hindi totoo yun, di ba? Puyeng hindi yun totoo, kaya wag na wag ka makikinig sa kanila, ha? Huwag ka maniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa'yo. sabi nila ipinasa sa akin ni nana yung sopa aswang ako Alam kung totoo ba ang nakita kong pagbabago kay Puying o imahinasyon ko lang, Charo. Ano Pero natakot ako para sa kapakanan ng mga anak ko. Ibigin Kaya ako? gumawa ako ng paraan para makasiguro. Ano yung sinasabi nila? Dito niya nilibing yung asawa at anak niya pagkatapos niya silang patayin. Anong ginagawa niyo dito? Ana, umulis na tayo. Tara na. Sige na, mauna ka na. Nasisiraan ka na ba ng ulit? Sige na, Nida. Sige na. Pinibisita mo rin ba si nanay? Nanay mo? Inilibing ko siya dito dahil wala akong pera pang libing sa kanya sa sementeryo. Pero bago siya namatay, pinasa niya muna sa akin ang sumpa. Ang sumpa ng pagiging aswang. Paano niya ginawa yun, Tuying? Paano siya naging aswang? Hindi ko alam. Pero tandang-tanda ko pa. Nung bata pa ako, yun na tawag sa kanya. Sa amin. Aswang! Nay! 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 Pero sabi ng nanay, hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya ng tugon ng ayaw. Yun ang sabi niya. Ako, hindi niya ako sinasaktan. Ni isang beses, hindi niya ako sinaktan. Pero mula noon, natatakot ako. 
Kata takut aku mungkin ketuh lagi ya. Pilit kong hinabana ng sumpa. Nagdasal ako ng nagdasal. Hanggang sa nakilala ko ang asawa ko. Sige. Kukuha lang ako ng maraming kamote at saka sa mamaya. Uh, pipilitin ko rin bumalik na maaga. Nang makilala ko si Hila. Ayos ka lang? Hindi ako nakaramdam ng pagkakuhaw sa tuko. Akala ko malaya na ako sa sumpa. Sabi ko sa sarili ko, imposible ang sinasabi ni Puying na walang aswang. Pilit kong nilabana ng takot ko. Pinilit ko pa rin tanggapin si Puying. Ako na 
gamot niya. Ang hilo, mag-sign ka na. Ikaw at tulungan mo kuya mo sa lobby, bilis! Hindi niyo ba ako narinig? Sige na, pasok na sa lobby, bilis! Lapit sa akin. Wag, wag ka na lapit sa akin, sinabi eh! Lumayo ka! Wag ka na lapit! Lumayo ka, sabi! Ayan! Lumayo ka! Bumalik na sa bahay niya, anak. Titignan niya siguro yung tanim niya doon. Kuya, tirahan na lang natin si Puying. Anak, hindi niyo na kailangan tirahan si Puying, ha? Kasi hindi na naman siya babalik. Bakit po, Mama? Ano kasi, nag-aalala nag daw siya doon sa mga tanim niya. Wala raw nag-aalaga at saka masyado daw talagang maingay dito sa lugar natin. Kaya doon lang daw siya titira sa bundok kasi tahimik daw doon. Pero, bakit hindi ko siya nagpaalam sa akin? Siguro kasi, anak, ayaw niya malungkot ka. Bisitahan na lang natin siya, kuya. Hindi! Ang sabi kasi niya sa akin, siya na lang daw ang pupunta dito, siya na lang daw ang bibisita sa inyo. Kaya wag na wag kayo pupunta doon, ha? Naiintindihan niyo? Mga ako kayo. Sige na, kumain na. Pwedeng namalikmata lang naman talaga ako dun sa iba kong nakita yung paghaba ng kuko niya. Pero Rowan, nung huling gabi, nakita ko talaga siya. Totoong nakita ko siya. Tama lang ginawa mo, Ana. Kung hinayaan mo manatili dito si Puying, ba kung ano magawa niya sa inyo? Pero tama ba talaga, Rowan? Eh parang wala lang ako pinagkaiba sa kaninang lahat. Pinagtabuyan ko siya. Nagpadala ako sa takot ko. Nakita na mismo ng mga mata mo. Na ano? Na kumain siya ng buhay na hayop? Pero, Ruel, aswang? Eh, wala namang aswang, Ruel. Wala namang aswang, di ba? Oh, anong matatawag mo sa kanya? Ana, alam ko nagsisisi ka. Pero walang masama sa ginawa mo. Pinoprotektahan mo lang ang mga anak mo. Eh, hanggang ngayon nga, hindi ko masabi sa kanila yung totoo, eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ruel, ayoko silang masaktan, pero... Pero ang bigat. Tinatago ko na naman to sa kanila tulad ng nangyari kay Angelito. Ma? Ma, ano po yun? Ano po nangyari kay Papa? Ano po nangyari 
बैठ के पापा अनक अनक ही वाले ही ना कमीना पापा मो मतलब ना कमीन ही वाले ने पापा तेरो तेरो बाबा एक शती बा मतानी ताई दी तो तेरो मतानी ताई दी तो तेरो सामी ने बाबा लिख शा Sino nga aling ka? Siguro ikaw yung nagpaal sa kanya. Tapos ngayon, si Boying, pinalis niyo rin. Lahat na mahal ko, pinalis niyo. Dexter! Kay Dexter to, di ba? Siguro. Ano kaya nangyari sa batang yun? Kay Puying, baka pumunta siya kay Puying. Dexter! Dexter, anak! Dexter, anak! Anak, patawarin niyo ako, ha? Patawarin niyo ako kasi... Hindi ko agad nasabi sa inyo na hiwalay na kami ng papa niyo. Na matagal na tayong iniwan ng papa niyo. Hindi ko nasabi agad sa inyo yung totoo, kaya... Kaya nagsinungaling ako. Naghanap ako ng tamang panahon. Mga anak, pinaniwala ko kayo na babalik ang patay ng papa niyo. Patawarin niyo ko, hindi ko dapat ginawa yun sa inyo. Natakot lang talaga ako na baka pati sa akin magalit kayo. Pero, tinago ko lang naman yung totoo dahil, dahil ayoko kayong masaktan. Mga anak, sana naiintindihan niyo ako. Ba't po siya umalis? Ba't niyo po siya inayaang umalis? Kasi anak, kasi sinasaktan niya ako. Kasi binubugbog ako ng papa niyo. Lahat yun, kaya ko yung tiisin, mga anak. Kaya kong tiisin lahat ng sakit. Pero natakot ako na, na baka dumating yung araw na hindi lang ako ang sakta niya. Baka pati kayong sakta niya na... Mga anak, tawarin niyo ako, ha? magsisinungaling sa'yo. Basta ano kay pangako mo sa'kin na hindi, hindi ka na ulit tatakbo, ha? Hindi ko kayang mawala ka sa'kin, anak. Hindi ko kayang mawala kayo sa'kin. Sa <coughs> <coughs> oh, 
Mabuti na lang hindi ka na wala sa bundo kanina, anak. Nawala po kanina. Pero po, nandun po si Puyeng. Tinulungan niya po ako kung paano makabalik. Napatingnan sa doktor si Poying Charo. Nalaman ng mild schizophrenia at vampirism ang sakit niya. Ayon sa doktor, ang matagal na pag-iisa sa bundok ay nakaaapekto sa kanyang pag-iisip kaya pinaniwalaan niya rin ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya ng iba at madali rin siyang naapektuhan sa mga nakita niya sa ina. Sa ngayon ay patuloy ang paggagamot na ginagawa kay Puying. Hiling namin na sa pagbabahagi ng aming kwento, magkaroon ng pag-unawa ang mga tao sa mga katulad niya. Na imbes na takot ang mamayani, makita natin na ang mga may ganitong sakit ay nangangailangan ng tulong at higit sa lahat ng pagmamahal. Madaling husgahan at gawa ng kwento ang mga bagay at taong hindi natin naiintindihan at kakaiba sa atin. Pero katulad sa nangyari kay Poying, ang pagiging maliit sa ating pangunawa ay maaaring makasira ng buhay, pagkatao at tingin sa sarili. Sa isang makabagong panahon, sana'y maging malawak na rin ang ating pag-iisip at maging mas bukas ang ating mga puso. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi, mga kapamilya. <laughs>